veškeré technologie, které lidé dnes používají, jsou přímo či nepřímo z vesmíru. Všechny ty věci jsme buď přímo dostali, nebo tady záměrně havarovali a my jim pak pomocí rezervního inženýrství přišli na kloup. Nebo jsou výsledkem instruktážní osvěty, kdy nám bok po boku s mimozemci ukazovali, jak s těmito věcmi pracovat. Také spirituální přenos důležitých informací je velmi rozšířen a plno technologií bylo předáno takto. V Roosevelu došlo k frekvenčnímu sestřelení čtyř objektů v San Antoniu, Texasu a v jiných částech Nového Mexika. Armáda zhromáždila veškeré kusy a části lodí, vše zdokumentovala a pak hledala co nejlepší techniky a odborníky v celé vědecké komunitě pro reverzní inženýrství. Plukovník Korzo měl za úkol najít několik set vědomých lidí, aby zjistili, jak to vše funguje. Vše okopírovali a znovu se stavili. A tady se do toho zapojili nadnárodní tajné korporace. Začali tomu přicházet na kloup a vydělávat spousty peněz. Jenže původní dohoda byla, že jakmile vše vyřeší, dají to zpět vládě, ale podle Korza a dalších k tomu nikdy nedošlo. Oni si to už nechali. A když už to vládě, a když už vládě něco vyřešeného vrátili zpátky, tak tomu neposkytli veškeré náležité informace a vysvětlení. Tak se stalo, že naši realitu spolu ovládají megakorporace. Mají k dispozici mnohem vyspělejší technologie, než má oficiální vládní struktura a nejspíš se snaží vybudovat vlastní armádu. Proto jsme nyní v situaci, v jaké jsme. Osobně jsem přesvědčen, že pokud by neprobíhal trvalý mimozemský zásah, tak už bych tady nebyl. Myslím, že mi je poskytována značná ochrana, ale to zhřejmě všem normálním lidem. V minulosti se to několikrát prokázalo, když na mě byly zorganizovány fyzické a energetické útoky. Podle mě došlo k nějakému zásahu, aby útoky neměly fatalistické důsledky abych zde mohl být a říkat pravdu o všem, co se děje. Korporace už dnes musí pod tlakem uvolňovat utajované informace a technologie a zároveň probíhá velký boj o to, kdo je bude ovládat. Pod zemí existuje rozsáhlá víceúrovňová síť podzemních tunelů, které mají stěny hladké jako sklo, jako by to byl obsidián nebo rozstavené sklo, po stranách mají komory. Tam dole je mnoho mimozemských plavidel, většina zasvěcenců hovoří o množství 300 až 500 objektů. Také je zde mnoho bytostí, jako by skamenělých ve zdech. Toto se týká oblasti v Mexiku, ale táhne se to až k jihu. V podzemí existují důkazy o pěti různých epochách mimozemských kolonií. Některé z těchto epoch Spadají miliony let do minulosti a jsou velmi odlišné, jak typově, tak i používanými technologiemi. Četl jsem o tom různé, pro nás vytvořené instruktáže a i osobně jsem viděl část těchto technologií. Vybavení, používané symboly i technologie jsou u nich kompletně odlišné a jejich původ osciluje v rozmezí několika milionů let. S některými nalezenými technologiemi neumíme naprosto zacházet, protože zatím dostatečně nechápeme, že vědomí je technologie. Je to velmi pokročilá věda, která se vymyká našemu chápání tak mohutně, že bychom ji neporozuměli, i kdyby se nám mimozemci snažili podrobně vše vysvětlit. Sáhá za hranice toho, co náš mozek dokáže poskládat dohromady. Měl jsem možnost se dostat do ekvádorského podzemního komplexu, ve kterým je mimozemské plavidlo, jenž havarovalo v dávných dobách. Vyzařuje 
iluminiscenční širokospektrální světlo a má imponzantní kouzelný nádech. Rostlinný život v tomto prostoru je zcela jiný než kdekoliv na Zemi. Toto místo je přísně střeženo, ale asi bude brzy objeveno soukromými satelity, kterých stále více přibývá. Některé životní formy, flora i fauna, se zde smísila s tím, co bylo na plavidle nebo z jeho energií. Výsledkem tohoto procesu je, že tu vznikly takové přírodní výtvory a úkazy, které jsou ještě fantastičtější a kouzelnější než příroda ve filmu Avatar. Přes větve a listy zde proudí nějaká tekutina. Bylo tam doslova magické světlo, které vycházelo ze všeho. Vše prosvětlovalo neuvěřitelně mnoho barevných odstínů a valérů. Takové světlo jsem v životě neviděl. Nejúžasnější jsou tu rostliny, které působí jako vědomé bytosti. Povrch má charakter nějaké houby a když jsem šel, měl jsem pocit, že chodím po dvoucentimetrové pěnové matraci. Byla to prostě ta nejúžasnější věc, kterou jsem kdy ve svém životě viděl. Byl to fascinující prostor, kde se smíchala mimozemská biosféra s tou naší. Zvířata a rostliny tady žijící musí být zkoumány v tomto prostoru, protože na povrchu by nepřežili. Průchod do tohoto prostoru je zřejmě chráněn elektromagnetickým polem, aby se nedostalo nic dovnitř ani nic ven. Mimozemské havarované plavidlo je velmi dlouhé, oválné, zároveň tenké, ale velmi prostorné. Celý jsem ho neprošel. Byl jsem pouze v prvních 270 metrech, ale to úplně stačilo, aby mi brada spadla až na zem. Toto světelné plavidlo je hmatatelné. Svítí tak, aby tě neoslepovalo takže ho můžeš dobře vidět a soustředit se na něj. Na plavidlo můžeš nastoupit odkudkoliv hned, jakmile k němu přijdeš a dotkneš se ho. Jedno plavidlo v Antarktidě fungovalo tak, že se s ním dalo přímo komunikovat. Mohl si na něj mluvit a ono se formovalo podle toho, co jsi po něm chtěl, aby udělalo. Dokázalo rozpoznat komunikační jazyk i myšlenky. Tak nějak vypadá vědomí, které se stalo technologií. Taková plavídla jsou živá a ty je nemusíš ovládat, pouze stačí říci, kam chceš letět, nebo si to pomyslet a ono tě tam bezpečně dopraví. Skrze něj můžeš také komplexně vidět. Tam, kam se podíváš, otevře prostor, včetně širokého úhlu, nahoru a dolů a ty jasně uvidíš. Neil Armstrong a další astronauti byli pozváni také do těchto míst. Byla to forma úplatku, aby zbytečně moc nemluvili o tom, co všechno viděli a s čím se setkali. Tak nějak probíhá výměna laskavostí. V těchto tajných programech se nikdy nevyměňují peníze, ale takové laskavosti. Pokud jim nevyhovíš a takovou laskavost nepřijmeš, tak pro tebe nastává obvykle velký problém. Laskavostí také bylo pozvání astronautů do Antarktidy a dalších speciálních utajovaných míst na naší planetě, kterých je mnohem více. Jsou na Zemi, kolem Země i pod Zemí.